ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടു പോളിനോമിയൽസ് ആണ് മാത്സിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ത് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലമേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് വരിക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഒരു പോളിനോമിയൽ എന്ന് നോക്കിക്ക പോളിനോമിയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേർഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പോളി രണ്ടാമത്തെ നോമിയൽ പോളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എന്നാണ് അർത്ഥം മെനി ഒരുപാട് എന്നാണ് എന്തർത്ഥം പോളി എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം നോമിയൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേംസ് എന്നാണ് നോമിയൽസിന് അർത്ഥം അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ടേംസ് മെനി ടേംസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടേംസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽജബ്രായിക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പോവാണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതൊന്നാ ഒരു ടേമാണ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേമാണ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേമാണ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൽജബ്രായി ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ടേംസ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടേംസ് ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ട്രൈനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടേംസ് ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരാണ് ട്രൈനോമിയൽ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കി വയ്ക്കാമല്ലോ രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കാം സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇതിനകത്ത് എത്ര ടേമാണുള്ള രണ്ട് ടേമാണുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടേം ഫൈവ് എക്സും മൈനസ് ടു ആണെന്ത് ആ രണ്ട് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറയും ബൈനോമിയൽ ഇനി ഒറ്റ ടേം മാത്രമായിട്ടുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി വയ്ക്കാമല്ലോ ഒറ്റ ടേം ആയിട്ടുള്ളത് സപ്പോസ് വിചാരിക്കുക പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഓക്കെ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഇതിനകത്ത് ആകെ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മോണോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടേംസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിനോമിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ട്രൈനോമിയൽ ബൈനോമിയൽ മോണോമിയൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ടേം ഉണ്ട് ബൈനോമിയൽ അകത്ത് രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് മോണോമിയലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടേം ഉണ്ട് ഇനി നാല് ടേം ഉള്ളതുണ്ട് അഞ്ച് ടേം ഉള്ളതുണ്ട് ആറ് ടേം ഉള്ളതുണ്ട് ആയിരം ടേം ഉള്ളതുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ടേം ഉള്ളതുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ത് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്ന് നോക്കിയത് ഓക്കെ ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ അകത്ത് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആൾ പറയുന്ന പേരാണ് വേരിയബിൾ അടുത്ത ആളാണ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് അടുത്ത ആളാണ് എക്സ്പോണൻറ്റ് അടുത്ത ആളാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കാം ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺനോൺ വാല്യൂവിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഈ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൽഫബെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ആൽഫബെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി വയ്ക്കുക പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇതിനകത്ത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് എക്സ് ആണ് എക്സ് എന്താണ് ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് എന്നാന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടേം നോക്കി വെക്കാം ഫൈവ് എക്സ് സ്
ओके अब एक्सपोणा वेरियबि पवर वि पेरान एक्सपोणंट इन अड़ा कॉन्स्टेंट को नंबर को अब प्रत्येक और चुम्मा अद नंबर निकल इन कॉन्स्टेंट माइन टू आंस्टंट ओके नमक और एक्सापि नो सपोस पी ऑफ एक्स ईक्वल टू थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क् प्लस एक्स प्लस फाइव इत और क्यूबिक पोलिनोमेल अब नमक अड़ सेंशन नोक इन नोक नोक इन वेरियब वेरियब एक्सा वेरियबि कोफिष्यंट ऐसा फस्ट टेमिफिष्य मूं सेंकंड टेमि कोफिष्य रू अ टेमि कोफिष्यंत्र कम एक्स वण एक्सा ओके इन कॉन्स्टेंट फाइव इन एक्सपोणंट ऐसी एक्स रेस टू थ्री एक्स रेस टू टू उक्स रेस टू वण अब अदाणी ना एक्सपोणंट वीर एक्सापि नोक इन नोक पी ऑफ एक्स ईक्वल टू फोर एक्स रेस टू फोर प्लस थ्री एक्स रेस टू थ्री प्लस टू एक्स रेस टू टू प्लस एक्स प्लस वण इंटत नमस्टंट ऐसा वेरियब एक्सा एक्सपोणंट एक्स रेस टू फोर एक्स रेस टू थ्री एक्स रेस टू टू एक्स रेस टू वण कोफिष्यंट ऐसा फस्ट टेमि फोर सेंकंड टेमि थ्री तेड्ड टेमि टू उ फोर्त टेमि वण अब वेरियब कोफिष्यंट एक्सपोणंट मनस या विचार ओके इन नमुक ए डिग्री ऑफ ए पोलिनोम नोक डिग्री ऑफ ए पोलिनोम और वेरियबि हय्यस्ट पवर पर डिग्री ऑफ ए पोलिनोम पशे कंशन एंकोम सिंगि वेरियबि नमुक कुछ एक्सापि नोक ओके विचार फाइव एक्स रेस टू थ्री माइन फोर एक्स रेस टू टू प्लस एक्स प्लस फाइव ओके इन नमुक ना टेमस ओके वेरियबू एक्समें वेरियबि अदान या सिंगि वेरियबिटोम इन वेरियबिगो वेरियबू अ सिंगि वेरियबिटोम ई पोलिनोम नमु वेरियब अक्सपोणंट नोक इन फस्ट टेमि एक्सी पवर एत्र मूं सेंकंड टेमि एक्सी पवर एत्र टू आर्ड टेमि एक्सी पवर एत्र वण अब नमुक मूं एक्सपोणंट कूं ई मूं एक्सपोणंस ऐटो हय्यस्ट एक्सपोणंट नोक ऐटो हय्यस्ट एक्सपोणंट एक्स रेस टू थ्री आई अब ई पोलिनोम हय्यस्ट एक्सपोणंट ई अब हय्यस्ट एक्सपोणंट आई पोलिनोम विरा क्यूबिक पोलिनोम क्यूबिक पोलिनोम क्यूबिक पोलिनोम एक्सी पवर एत्र मूल क्यूबिक पोलिनोम एक्सी पवर एत्र मूं इन अड़ एक्सापि नोक पी ऑफ एक्स ईक्वल टू फोर एक्स स्क् प्लस थ्री एक्स प्लस टू इतर मूं टेम इक्वेशन ओके इन एक्स मे वेरियबू अब सिंगि वेरियबिटेशन इन नमुक एक्सी एक्सपोणंट ऐसा नोक एक्सी फस्ट टेमि रु पवर सेंकंड टेमि एक्सी वण पवर इन ऐटो हय्यस्ट पवर एत्र रो हय्यस्ट पवर अब एक्सी एक्सपोणंट रु हय्यस्ट रोलिनोम पेरान क्वाड्राटिकोलिनोम क्वाड्राटिकोलिनोम एक्सी पवर रु हय्यस्ट पवर या एक्सी हय्यस्ट पवर एत्र रही नमक एक्सापि नोको पी ऑफ एक्स ईक्वल टू सपोस विचा फोर एक्स माइन थ्री ओके इन रु टेमे सिंगि वेरियब एक्समें वेरियबू एक्सी पवर एत्र एक्स रेस टू वण अब एक्सी पवर वण आक्सीम वण आईक्वेशन पर पेरान लीनियाम लीनियाम एक्सी पवर एत्र 
അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കി വെക്കാം ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യുബിക് പോളിനോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്ര ആയിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ മൂന്നായിരിക്കും ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിലെ എക്സിൻ്റെ പവർ ഹയസ്റ്റ് പവർ രണ്ടായിരിക്കും ലീനിയർ പോളിനോമിലെ എക്സിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എത്ര ആയിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിനി ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സീറോസ് നോക്കി നോക്കാം ഒരു സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പറാണോ നമ്മൾ ആ പോളിനോമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ പോളിനോമിലെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ സീറോ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇട്ട് കൊടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സീറോ ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലീനിയർ പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ പോളിനോമിയലാണ് ഓക്കെ ഈ ലീനിയർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഈ ലീനിയർ പോളിനോമിൽ സീറോ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി വെക്കാം ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ലീനിയർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ എവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലീനിയർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കോഡ്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടാവെന്ന് നോക്കി നോക്കാം കോഡ്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ കോഡ്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറോ ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഒരു കോഡ്രാറ്റി ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു പാരബോള ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടാം പാരബോള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യു ടൈപ്പ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടാം ഓക്കെ ആ യു ടൈപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാവാം ഓക്കെ അത് ഏടെ വാല്യൂസ് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ഈ പാരബോളയുടെ ഇൻവേർട്ടഡും ഇറക്റ്റ് ഷേപ്പും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാരബോളയാണ് പാരബോള ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ കോഡാറ്റി ഇക്വേഷന് രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് നോക്കി നോക്കിയ രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പാരബോള രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇതിന് രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നോക്കി നോക്കിയേ അടുത്ത ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി നോക്കിയേ ഇവിടെയും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോഡാറ്റി ഇക്വേഷൻ്റെ പാരബോൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക എന്താ മനസ്സിലാവുക ഈ കോഡാറ്റി ഇക്വേഷന് രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ ഉണ്ടെന്ന് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഈ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് പാരബോള എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ഒരു സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയതിൽ എന്താണ്ടായിരുന്നു പാരബോള രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുട്ട ഈ പാരബോള ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര സീറോ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി വെക്കാം പാരബോള എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ചില കേസസ് നോക്കി വെക്കാം ഇത് നോക്കി വെക്കുകയും ഈ രണ്ട് കേസസിൻ്റെ അകത്ത് പാരബോള എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കോഡാറ്റി ഇക്വേഷന് ഒരു സീറോ ഇല്ല എ
അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ക്യുബിക് പോളിനോമിൽ മൂന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അടുത്തൊരു ഗ്രാഫ് നോക്കി വെക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കി വെക്കുക ഈ ഇതൊരു ക്യുബിക് പോളിനോമിയലാണ് ഈ ക്യുബിക് പോളിനോമിയൽ സീറോയിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനർത്ഥം തൊട്ടാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒരു തവണ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് ഒരു സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കി വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഗ്രാഫ് എവിടെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ കോമ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോയിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യുബിക് പോളിനോമിയലിന് മാക്സിമം മൂന്ന് സീറോ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറോ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഇത് സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷേൻ്റെ അകത്ത് വൺ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു മാർക്ക് ചോദ്യത്തിനാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചോദിക്കാറുള്ളൂ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനൊന്നും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ അകത്തില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ലീനിയർ പോളിനോമിയലിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ടാവും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സീറോ ഉണ്ടാവും ക്യുബിക് പോളിനോമിയലിൽ അകത്ത് മാക്സിമം മൂന്ന് സീറോ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരബോള ഷേപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് സീറോസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമ നോക്കി നോക്കാം ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയിലെ കോ എഫിഷ്യൻസും അവരുടെ സീറോസും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയിലെ ജനറൽ ഫോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈസ് പവർ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയിലാണ് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയിലെ അകത്ത് മാക്സിമം രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ സീറോസിന് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സീറോനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു ആൽഫ എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സീറോനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു ബീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിലിന് മാക്സിമം രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സീറോ ഞാൻ ആൽഫ എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സീറോ ഞാൻ ബീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോ എഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാ എ ഒരു കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ബി ഒരു കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സി എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും ഈ ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൽഫ ഇൻഡ്യു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബി ബൈ എ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഇൻഡ്യു ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ എ ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചേക്കുക കേട്ടില്ല ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചേക്കുക ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് ബി ബൈ എ ആൽഫ ഇൻഡ്യു ബീറ്റ സി ബൈ എ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ടൈപ്പ് വൺ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോഷൻ ആൻഡ് സീറോസ് ആണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ക്യുബിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ബുക്കിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിൽ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ആൽഫ എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ബീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് ബി ബൈ എ ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ നമുക്ക് ഇനി ടൈപ്പ്
ഫസ്റ്റത്തെ ടേമിനെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് വിചാരിക്കുക സ്നേക്കിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് വിചാരിക്കുക സെക്കൻഡ് ടേമിനെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് വിചാരിക്കുക ബോഡി ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക ലാസ്റ്റ് ടേമിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കുക ടെയിലായിട്ട് വിചാരിക്കുക കേട്ടില്ല ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കോഡാട്ടി പോളിനോമിയല്ല നിങ്ങളൊരു പാമ്പായിട്ട് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ടേം ഹെഡ് സെക്കൻഡ് ടേം ബോഡി തേർഡ് ടേം എന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക ടെയിലായിട്ട് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബോഡീനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കണം നമുക്ക് ഈ ബോഡീനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കണം ഈ ബോഡീനെ അപ്പോൾ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിനെ എ എന്ന് വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിനെ ബി എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോഡീനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടിലാക്കി എയും ബിയും ഒക്കെ ഈ എയും ബിയും തമ്മിൽ ചില റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കി വെക്കാം എ പ്ലസ് ബി എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ബോഡി കിട്ടണം ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി എനിക്ക് ബോഡി കിട്ടണം കാരണം ബോഡി വെട്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ആക്കുന്നത് എയും ബി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടി ചേർത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ബോഡി കിട്ടണം ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബി എ ഇൻറ്റു ബി എനിക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഇൻറ്റു ടെയിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഹെഡ് ഇൻറ്റു ടെയിൽ എനിക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാനുള്ളത് എ പ്ലസ് ബി എന്താ കിട്ടണം ബോഡി കിട്ടണം എ ഇൻറ്റു ബി ഹെഡ് ഇൻറ്റു ടെയിൽ കിട്ടണം നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ബോഡി എത്രയുണ്ട് അത് സെവൻ എക്സാ നമ്മൾ സെവന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എനിക്ക് സെവൻ കിട്ടണം ഇനി എ ഇൻറ്റു ബി എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഹെഡ് വൺ ആണ് ടെയിൽ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം പത്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഏഴ് കിട്ടണം എ ഇൻറ്റു ബി പത്ത് കിട്ടണം അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് സംശയം വരാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് 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 നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ എന്തില്ല ഫോം വഴികളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഏഴും കിട്ടണം എ ഇൻറ്റു ബി പത്തും കിട്ടണം ഏതായിരിക്കും ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അഞ്ചും രണ്ടായാലും എങ്ങനെ ഇരിക്കും അഞ്ച് എ പ്ലസ് രണ്ട് ഏഴ് കിട്ടും അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അഞ്ചും ഏഴും ആണ് നമ്മുടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്താണെന്ന് കിട്ടി അഞ്ചാന്ന് കിട്ടി ബി എന്താന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ടാന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബോഡീനെ അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടാക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് എഴുതണം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് പിന്നാരാ ടെൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസ് ഒറ്റ സെറ്റായിട്ട് എടുക്കുക അവസാനത്തെ രണ്ട് ടേംസ് ഒറ്റ സെറ്റായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ അകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാന്ന് നോക്കാം കോമൺ ആയിട്ട് എൻ്റെ അകത്ത് എന്തുള്ള എക്സ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഈ സെറ്റിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എന്താ രണ്ടാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് ടു ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു എക്സ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പത്ത് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫൈവ് കോപ്പിലല്ലോ ഇനി നോക്കിയേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുള്ള എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണല്ലേ അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു കോട്ടാട്ടിക്കേഷൻ തന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ബോഡീനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിച്ചു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമിനെ ഒറ്റ സെറ്റായിട്ട് എടുത്തു ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ടേമിനെ അടുത്ത സെറ്റായിട്ട് എടുത്തു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്
minus 2 ने नमके दुलिक्या, beta ने दुलिक्या. ओके तो नोका अल्फा माइनस फाइव टी बीटा माइनस ट्यू टी अल्फा बीटा नॉन नॉन ला रेंडर सीरोस ने बोली किन्हें पैरा ना अल्फे बीटे इन्हें हमको नम्बर रिलेशनशिप को प्रोवेड करो रिलेशनशिप में करें यंत्र अल्फा प्लस बीटा इन्दा ना रहे ना हमको माइनस बी डिवाइडेड बाय ए आना रहे ओके नमक नो क्यों बीटा नॉर्मल नहीं है लो माइनस टू पर माइनस फाइव प्लस माइनस टू है नॉर्मल तो माइनस सेवेन आन इन्हें हमको ई क्वेश्चन तो आर चेस नो क्यों क्या लो आर चेस नॉर्मल तो तेरे माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इसे इक्वल टू ई क्वेश्चन तो बी है नॉर्मल तो तेरे आने सेवेन आन ओके क्वेश्चन तो नॉर्मल है ये माइनस है वड़ा इक्वेशन ना अंडर टा ऑलरेडी माइनस आयन अंदर बी नॉर्मल नाले सेवेन ए नॉर्मल नाले त्रिया वन अब हम माइनस सेवेन डिवाइडेड बाय वन एलएचएस नो क्यों के माइनस सेवेन नम कहेंगे ना तो माइनस सेवेन डिवाइडेड बाय वन नहीं दिखोड़े इधर अर्थ नॉर्मल नाले ना एलएचएस इक्वल ट� then we have the condition true. That is, alpha plus beta is equal to minus b divided by a. Okay? Then we have the two conditions. The two relationship. Alpha into beta is equal to c divided by a. Okay? Then we have the LHS. The LHS is equal to alpha into beta is equal to minus 5 into minus 2 is equal to 10. अपने एलएचएस उनको टेन नोट होता है ना तो इन्हें उनको आरएचएस नोट क्यों का आरएचएस नोट नोट रहा सी डिवाइडेड बाय ए आना सी नोट 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 रहने तो पत्त ए नोट 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 रहने तो उन अब आरएचएस इन दोनों को तो ना पत्त अपने एलएचएस में आरएचएस इन दिन याना पत्ते डिवाइडेड बाय वन बढ़ ओके अपन इधर में इंदर ने LHC इक्वल टू RHC अपन तो हमारे रेंडा अमत कंडीशन अदा इधर अल्फा इंडी बीटा इक्वल सी बाय ए आर रिलेशनशिप में हमारे प्रूव है तो ओके इधर वो जो मून मार्क अलेइ रेंड मार्क इन डे कैटेगरी लाने दे रहा तो हमको टाइप वन प्रॉब्लम्स वे रहा ओके टाइप वन प्रॉब्लम ना नहीं टाइप वन प्रॉब्लम है नॉर्मल ना तो, ओके? टाइप टू प्रॉब्लम ना तो ये चौथी आना हमारे तरफ लाये। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कॉमा, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ़ फू जीरो सार माइनस थ्री एंड टू रेस्पेक्टिवली। ऐंड तो अंदर लेना चाहिए ना ले, नमक रिलेशनशिप इन्दे उत्तर इन्दा अंदर टंड ओके, नमक के रिलेशनशिप में ज़्यादा इधर जीरो से इधर सम्मम आदेन इधर प्रोडक्टियम इत्रे अनो परन्तु नमक तान्दर टन्दर कंडोडी क्या लान्दर टन नमक के क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आने कंडोडी किंडर इधर वाइंगेर लुप्पन है ओके इन्हें चेंज नहीं होयेगा ओके नमक इन दान्दर टन्दर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस थ्री आने वाले नेट टल्ले पिन्ने नमक के नेट वाले लो प्रोडक्ट्स नोर ने यारे नमक के तरह बता नेट टल्ले रेंडा आने दाना टल्ला ओके इधर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो रेंड जीरोस उन्हें रखी ओके अब रेंड जीरोस अल्फा प्लस बीटा इन दाने के दाना टल्ले माइनस थ्री आने दाने दाना ट ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस थ्री ये अल्फा प्लस बीटा इन दाने निकाल रहा हूँ माइनस बी डिवाइडेड बाय ए आने निकाल रही हूँ उड़ा अपो ये रेंडी क्वेश्चन में चुनो कुंभो माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू माइनस थ्री आने में नमक उड़ करने देते हो ये माइनस थ्री ने कि माइनस वन ना इरिक्यू, ओके? इन्हें तो हमको प्रोडक्ट नो क्यों का? प्रोडक्ट ना ना तो अल्फा इंडियो बीटा इक्वल टू टू, बट शे नमक को अल्फा इंडियो बीटा सी डिवाइडेड बाय ए आना नम कर या, ओके? अब ये रण्डी केश में चलो कुम्बो सी डिवाइडेड बाय ए नो अंदर तेरे आना रण्डा आना, रण्डी ने की रण्डी � ओके अपन हम लोग को ए किटी बी किटी सी किटी इन्हीं वो जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जनरल फॉर्मूला इन वर्णन दान में कल ए एक्स क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन नल दान दे वो जो जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दान दो ए इन नम को नम के तरह के टिटला वन ना आना ए आई टिटला अपन जाने वाले दे दी 
1 x square എന്ന് എഴുതി b എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് എത്രയാണ് 3 ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ത്രീ എക്സ് എന്ന് എഴുതി സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ടാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം എന്താണ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളപ്പോൾ ഇട്ടു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നാണ് എന്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് മാർക്ക് ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ടു എന്ന് വരാറുള്ളത് നമുക്ക് സമ്മും പ്രൊഡക്റ്റും തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്വാഡ്രാറ്റീവ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണ മെത്തേഡാണ് ഈ ടൈപ്പ് ടു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിവിഷൻ ആൽഗോരിത ഫോർ പോളിനോമേൽസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ ലമ്മില് അതായത് ഡിവിഡൻറ്റ് ഇസ് ഈക്കലും ഡിവൈസർ ഇൻ ടു കോഷൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ അതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പോളിനോമിൽ വരും ഒന്നാമത്തെ പോളിനോമിൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പോളിനോമിൽ വരും അടുത്ത് നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിൽ വരും നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ രണ്ട് പോളിനോമിലും കൂടി കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് ക്യു എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിലും കിട്ടും ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ നാല് പോളിനോമിൽ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്ത് ഡിവിഷൻ ആൽഗോരിതം ഫോർ പോളിനോമിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു ക്യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആൽഗോരിത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഭവമാണ് ഓക്കെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് രണ്ട് പോളിനോമിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി വെക്കാം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവൈഡ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു നമുക്ക് രണ്ട് പോളിനോമിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോളിനോമിലെ ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചു പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു പി ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള പോളിനോമിൽ ഏതാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു നമുക്ക് പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് എഴുതാം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറിന് ഉള്ളിൽ എഴുതാം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇനി ഏത് നമ്പർ വെച്ചാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എടുക്കുക ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്താ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്താ എക്സ് ആണ് ഈ എക്സിനെ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആവാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ എക്സിനെ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആവാൻ നോക്കാം എക്സിനെ ടു എക്സ് വെച്ചും ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഉത്തരം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്പറിനും കൂടി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത് എന്താ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സൈൻ മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആവും ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ സീറോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് എക്സ് ഞാൻ അടിയിലോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി വീണ്ടും സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്താണ് മൈനസ് എക്സ് 
sin x ആണ് plus 1 നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് എടുത്തു എഴുതി ഇനി ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് minus x ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ x ആണ് x നെ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും minus x ആവാ minus 1 വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ minus 1 എന്ന് എഴുതി minus 1 into x minus x minus 1 into 2 minus 2 നമ്മൾ sin മാറ്റി minus x ഉം plus x ഉം 0 1 plus 2 3 അപ്പോൾ നമുക്ക് quotient കിട്ടി ഇതിനെ നമുക്ക് q of x എന്ന് വിളിക്കാം റിമൈൻഡറിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്രൂ ആണോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രൂവ് ആണോ പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വന്നിട്ട് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യു ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് എൽ ആർ എച്ച് എസ് സൈഡിൽ നോക്കി നോക്കിയേ നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ക്യു ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് മൂന്നാന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ഇവിടെ എന്തുണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ആണ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടുന്നത് എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ പി ഓഫ് എക്സ് എത്ര തന്നെയാണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം എന്തുട്ടാ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഓക്കെ ഡിവിഷൻ ആൽഗോരിതത്തിന് അത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിനായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടൈപ്പാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ത്രീ പ്രോബ്ലം ആണ് സാധാരണ ഫോർ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറ് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലോങ് ഡിവിഷനും ചെയ്യാനുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേമും ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിത് എന്താ ചോദ്യം എന്ന് നോക്കുക ഫൈൻഡ് ഓൾ ദി സീറോസ് ഓഫ് ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു ടു പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇഫ് യു നോ ദാറ്റ് ടു ഓഫ് ഇറ്റ് സീറോസ് ആ റൂട്ട് ടു ആൻഡ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു നമുക്ക് ഒരു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പവർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു പോളിനോമില തന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാക്സിമം നാല് സീറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് രണ്ട് സീറോസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ടുവും മൈനസ് റൂട്ട് ടു ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സീറോസും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നാല് സീറോസ് ആണ് ഇതിന് മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക അതിൽ രണ്ട് സീറോസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് രണ്ട് സീറോസും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സീറോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് റൂട്ട് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോളൂ കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൂട്ട് ടുവിനെ ഞാൻ എന്തായിട്ട് എഴുതി എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു ആയിട്ട് എഴുതി ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ്സിന് ഞാൻ മൈനസ് ആക്കി എഴുതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്ലസ് റൂട്ട് ടുവിന് ഞാൻ എന്ത് എഴുതി എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതി ഇൻ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ടുവിന് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് എന്താക്കി മാറ്റും പ്ലസ് ആക്കി പറ്റും എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്നാക്കി എഴുതി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളോ നമുക്ക് രണ്ട് സീറോസ് തന്നിട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു തന്നിട്ട് മൈനസ് റൂട്ട് ടു തന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തത് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഞ
നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടുവിനെ ഈ ഒരു പോളിനോമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടേം നോക്കാം ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ അത്ര തന്നെയാണ് ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ടേം നോക്കിയൊക്ക ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് റേസ് ടു ടുവിനെ എന്ത് നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ആവുക നമ്മൾ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നോക്കി ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇനി ഈ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു വെച്ചിട്ട് എന്തും എന്തിനും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൈനസ് ടുവിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഈ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഈ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ അടിയിലല്ല പവർ ക ഒരുമിച്ചായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അടിയിൽ മാത്രം എഴുതുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനെയും മൈനസ് അല്ല അതിൻ്റെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും സൈൻ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് വരും മൈനസ് ആയിട്ട് വരും മൈനസ് എന്തായിട്ട് വരും പ്ലസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നോക്കിയേ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടിയിലോട്ട് എഴുതി എടുക്കാം മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം മൈനസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്ക് അടിയിലൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടിയിലെടുത്തേക്കാം പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇനി വീണ്ടും നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ എന്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് ആവുക മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് നോക്കാട്ട എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ഈ സിക്സ് എക്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൈൻ മാറ്റുക ഇത് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് എന്താവും മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് അടിയിലോട്ട് എഴുതുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതുന്നു സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഈ മൈനസ് ടു ഞാൻ അടിയിൽ എഴുതുന്നു ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ ടേം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടത്തെ ടേം എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആവുക വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു നമ്മൾ സൈൻ മാറ്റുക ഇത് മൈനസ് ആവും ഇത് പ്ലസ് ആവും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ സീറോ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എന്ത് കിട്ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കോഷ്യൻ്റെ ഇല്ലേ ഈ കോഷ്യൻ്റെ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കോഷ്യൻ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ്റെ മിഡിൽ ടേം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോഷ്യനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യിക്കാനാണ് പോകുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ്റെ മിഡിൽ ടേം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ആണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബോഡീനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി മാറ്റണം എ പ്ലസ് ബി ആക്കി മാറ്റണം എ പ്ലസ് ബി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ബോഡി കിട്ടണം ബോഡി എൻ്റെ അത്ത് എന്ത് കിട്ടാം മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇനി എ ഇൻറ്റു ബി എനിക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത് ഹെഡ് ഇൻറ്റു ടൈലാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഹെഡ് രണ്ട് ടൈൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് പോകുന്നതും കിട്ടണം എ ഇൻറ്റു ബി രണ്ടും കിട്ടണം ഏതായിരിക്കും ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആലോചിക്കേ എ പ്ലസ് ബി
x minus 1 common on the verb back in the letter 2x minus 1 now go back here to it in a normal and that equate here 0 in order normally equate here then are the natural and the only in the case one not on the channel only x minus 1 and they give 0 x minus 1 0 no number x and they give 1 night camera a lingle and then is in the meaning in the cell 2x minus 1 and they give 0 and then I am case 2 and which on the end of the 2x minus 1 equals 0. Upper x in the value in the ericum 1 divided by 2 and the ericum the x in the value. What split in the middle term? The 10 x in 1 and the value in the x in 1 by 2 and the value in the end. Upper the mother Uttara and the end. And the honor x equal to 1 comma x equal to 1 by 2. Idana Bakilla render zeros in order. Okay, there is an aisle mark in the question. Quarter tough fight learner, carnage in the top long division in the end under, Nokan in the end under, splitting the middle term in the end under. Pasha is the particular in Yale, Wangir, Pana, Petana and Nokamarka Tambatuna, or a type under type three problem or another.